福老板，您这是？我说叶妈妈，你不觉得你女儿的死疑点重重吗？这第一，从毕小时候是得过哮喘，没错，可为什么早不发，晚不发？偏偏一到他装着国家就发了呢。第二，是什么原因造成你女儿发病了？他装着国没讲清楚，他妹妹也没说清楚，医院方也没讲明白。我猜这里边一定有猫腻。这第三，为什么从毕病发的时候，庄世伯和他妹妹没有及时叫救护车，等到人快不行了才送往医院？他庄世伯在国外待这么久，他不会没有这点急救常识吧？啊，不，胡老板，你说的这些我都想过，但庄世伯没有害我女儿的动机啊！他们都快结婚了，他干嘛要害我女儿啊？胡老板，我还是觉得庄世伯不会害我女儿。我说叶妈妈，你只有一个宝贝女儿，你辛辛苦苦把她拉扯这么大，多不容易啊！啊，你忍心看着自己的宝贝女儿死的不明不白，不查个水漏石出，你能甘心吗？万一你女儿要是被人陷害的，啊，你能咽下这口气吗？你不为你女儿报仇啊？我们可以应你的要求立案侦查，但是立案呢，要有证据。首先，我们要对尸体啊进行解剖。解剖。叶妈妈，我能不能请您要求公安局撤案？为什么呀？如果我没有猜错的话，一定是有人要求您这么做的，是吗？这和你无关。中国有句古话，叫“死者为大”。您真的忍心看自己的亲生骨肉死后还不得安宁？还要被开膛破肚吗？这是不是太残忍？
喂，叶妈妈，我是庄世博。庄哥，咱们回去吧。我要回去。庄哥，不是说好了吗？之前说的是等一个礼拜再回去。我现在就要回去。庄哥，你现在发着烧了，怎么回去啊？我必须回去，我不能这样，我不能做缩头乌龟，我必须要面对。庄哥，庄哥。你还来干什么？我，我，我，我是来说对不起的。叶妈妈，哎，庄主播，干什么？你庄主播，你有完没完？发生了这件事，你躲得远远的，你现在来干什么？你？哎，叶妈妈，这个事儿我需要解释一下。庄先生不是为了逃避责任，他是生病了，回去了调养一段时间。昨天晚上他是发着高烧给你打的电话呢。我现在没有时间听你们说这些，我要去公安局。从毕的解剖报告出来了。叶妈妈，从毕为什么要解剖？引发他的病变的是贞子。还有一件事要告诉你们，叶小姐。怀孕了。巧克力，谢谢。红酒配巧克力，是我妹妹的最爱。新浪送的。科学家研究发现，吃完巧克力可以让人产生一种叫安多芬的荷尔蒙，会让人快乐。是花生巧克力，我最喜欢吃花生了。哥，快过来洗手喝汤。志言，你过来。你坐下，我有话问你。坐下。怎么了？警方的解剖报告出来了，从必死于外源性哮喘，诱发哮喘的真正凶手。是真的。我要你老实告诉我，那天晚上你给我们吃的到底是榛子巧克力还是花生巧克力？巧克力是新浪送的，两种都有吧？我没注意。还有你庄之前没有注意的事吗？你说这话什么意思啊？我清清楚楚的记得，从毕在吃之前说过，他最爱吃花生，他不应该吃醋。那他吃的就应该是花生巧克力。我的肚子里为什么会有榛子？啊？你能解释吗？
别说谎，好吗？告诉我实话，回答我，告诉我，是不是这样？没有啊，没有，怎么可能？是不是？是不是你做的？啊？连包装都没有打开过。好，我是杀人凶手，我给他吃的榛子，我让他有发哮喘，我害死你的未婚妻，行了吧？但是我怎么知道他对榛子过敏？你知道吗？谁知道？谁知道？说什么？那天从毕一直想说，没有说出来的好消息就是，他想告诉我们，她怀孕了。吃完饭以后，我有一个重要的消息要宣布没人知道是你在汤里撒了榛子粉。你不必为叶从碧的死负责，就当是一次完美的意外。你和你哥，又可以回到过去的生活，再也没人打扰你们了。从碧的尸检报告已经出来了。怎么说？是榛子诱发的哮喘。榛子，对。叶妈妈也证实，从碧对榛子过敏。目前警方已经排除他杀的可能，不予立案。你来干什么？从碧对贞子过敏
，你是知道的，是吗？我怎么会知道？因为你看过《麻辣母女私房菜》第十一期节目，从未在节目上透露过他对贞子过敏或诱发哮喘。对不起，我从来不看这种装疯卖傻的节目。你从来没看过，你怎么知道是装疯卖傻呢？那你怎么证明我看过呢？因为你有杀人动机。我有杀人动机。查完丹，你太可笑了，没有人会天真到用贞子来杀人。如果这样的话，这个人不是疯子就是天才。可是我既不是疯子，也不是天才。还有，你要记住，贞子是实物，不是凶器。可是对从碧来说就是凶器。如果你坚持认为叶从碧是我杀的，那你就去公安局报案，我会尽全力配合。但是现在我没时间，对不起。喂，谁呀、啊？喂，新浪。芷言，怎么回事？啊？到底出什么事了？这么晚了？哎，好吧，好吧，你等着我啊，我马上过去。哎，庄哥，我新浪，芷言又做噩梦了。你们俩没吵架吧？啊，没事，刚睡着，放心吧。庄哥，我是觉得芷言有点不对劲儿，他真的没事吧？再见，庄哥。新浪，芷言，你怎么起来了？送我回学校宿舍吧。现在这么晚了，我看今晚就住这儿吧，我睡客房，好吗？
我一分重也带不住，送我回去吧，求你了。好，我送你。爸妈，我先上楼了。那句话，节哀顺变，还有那么多事儿等着你去做呢，你可不能消沉啊！希望我的事儿没有影响到涛涛。他，你就放心吧，小家伙已经长大了。有思想了，也不知道从哪儿学来的那些奇谈怪论，一套一套的，连我都说不过他。以前总觉得他跟他姑姑亲，没想到我们离婚以后，他反而跟我近了。我们现在就像朋友一样，无话不谈。嗯、前两天他看我心情不好，还特意的陪我去纪念馆练剑了呢。放心吧，会好起来的。好，叶妈妈，我把本市最牛的律师给你带来了。叶妈妈，你好，鄙人姓宋。啊、哦，你好，屋里坐吧。我说叶妈妈，你可不能这么歇菜，从必死太亏了。我们不能便宜了庄世国这小子，刑事告不到他，我们就用民事告，非得让那小子脱层皮不可。叶妈妈，这律师费用你不用担心，全由我来出。好了，这废话呢，我也不多说了。宋律师
开始吧。好的，叶妈妈，我仔细的研究了一下这个案子，并不是说在刑事方面毫无机会，我们可以以刑事自诉的方式向庄世博兄妹提出告诉。算了。叶妈妈，什么就算了，不告了。你，叶妈妈，你一定要相信我，我宋光斗自开业以来，还从没有打输过一场官司。这场官司，我很有信心，我一定能够帮助您伸张正义。不告了，叶妈妈，你千万不要被庄世伯用苦肉计给吓唬了，这小子，我告诉你，可鬼了。从弊已经入土为安了，再告还有什么意思？就算是苦肉计，我也认了。就算那世伯没有及时把我女儿送进医院抢救，害得她送了命，我也原谅她了。人生在世，谁不犯错？得饶人处且饶人吧，何必揪住不放呢？胡老板，宋律师，你们的好意我心领了。谢谢你们，叶妈妈，你是不是在考虑考虑？
，是我在奶油浓汤里放了榛子粉。但是我不是故意的，哥，我不是有意这么做。我不知道从逼吃了针刺粉会死，我真的不知道针刺粉会害了他，我真的从来没有想过要杀他。我对不起哥哥，是我错了，我不是有意杀他的，我真的不是故意害死他，我不是故意害死他哥和他肚子里的孩子哥，我只是想吓唬吓唬他。我只是特别害怕，我怕，我怕你会离开我哥。我只是要吓唬吓唬他，我真的不是要害他哥。我求求你，对不起哥，对不起哥，你要知道，你不要离开我哥哥。你怎么能这么狠心？我不是故意的。你怎么能下得去手？我真的不是故意的。你高兴，你打，这样你打了我心里也舒服了，哥。就是不要离开我，哥。就是不要离开我，就是不要离开我，哥。我求求你，不要离开我。我永远都不想再见到你